ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சக்தி இன் ஃபிரான்ஸ் ஸோ ஃப்ரான்ஸில் தான் நான் பொண்ணு எடுப்பேன் ஃப்ரான்ஸ் பொண்ணு தான் எனக்கு வேணும் ஃப்ரான்ஸ் மாப்பில தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாகவே இருக்கும் மக்களே நோட் பண்ணுங்கப்பா நோட் பண்ணுங்கப்பா ஸோ நம்ம ஊரில் நம்ம பொதுவாகவே ஒன்று வந்து லவ் மேரேஜ் பண்ணுவோம் அப்படி லவ்வே செட் ஆகாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய நம்மள மாதிரியே நைன்டி கிட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு மேட்ரி மோனிலையோ ஏதாவது ஒரு புரோக்கர்ஸ்டையோ நம்ம பணம் கட்டி நம்ம வந்து நமக்கு வரன் பார்க்க சொல்லுவோம் ஆனால் ஃப்ரான்ஸ் லைக் கெட்டி மேலங்கிற ஒரு அசோசியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சேவையாவே ஒரு சர்வீஸாகவே பண்ணிட்டு இருக்காங்களா வரன் பார்க்குற விஷயங்களை ஸோ இவங்க அசோசியேஷன் மூலியமா நிறைய பேருக்கு இவங்க வந்து வரன் பார்த்து திருமணம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்களோட எட்டாம் ஆண்டு விழாவுக்கு நம்ம வந்து இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க மக்களை இன்னைக்கு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே இந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கக்கூடிய முக்கிய பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய நம்ம தேவ பிரகாஷ் அண்ணா வந்து சக்தி நீங்க இந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு நீங்க கண்டிப்பா வரணும் கலந்துக்கணும் அப்படின்னாங்க அவங்க அன்புக்கு இணங்க நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் அசோசியேஷன் என்ன ஆக்சுவலா என்ன பண்றாங்க பிரான்ஸ்ல உள்ள மக்களுக்கு மட்டும் தான் திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்களா இல்ல வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே இல்ல ஈழத்துல இருந்து அவங்க வந்து பொண்ணு பார்க்கணும் மாப்பிள்ள பார்க்கணும்னா கூட அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ வாங்க மக்களே வீடியோ கூட போகலாம் மக்களே ஆக்சுவலா நான் வந்து காலையில இன்ட்ரோலே உங்கள்ட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் கெட்டி மேலாங்கிற சங்கம் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு உபயோகரமா இருக்கு அப்படிங்கறத இங்க உள்ள நிர்வாகத்துல உள்ளவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ ஆனா அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் தெய்வ பிரகாசம் கெட்டிமேள சங்கத்தில் செயலாளராக பொறுப்பு வகிக்கிறேன் கெட்டி மேலமா அப்படிங்கறது என்ன கெட்டி மேலம் என்பது ஒரு திருமண தகவல் மையம் நாங்கள் சமூக சேவையாக இந்த கெட்டி மேள சங்கத்தை நடத்தி வருகிறோம் இதனுடைய தலைவர் மதியழகன் துணைத் தலைவர் பிரபுராம் பொருளாளர் முத்துக்குமார் போன்ற பதினெட்டு உறுப்பினர்கள் இதிலே கலந்து எங்களுடைய பணியை செவ்வனே செய்து கொண்டு வருகிறோம் இதுவரை ஐம்பது திருமணம் செய்து வைத்திருக்கிறேன் ஐம்பது பேருக்கு திருமணம் பண்ணிருக்கீங்க ஐம்பது திருமணம் செய்து வைத்திருக்கோம் கல்யாணத்துக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் பழம் எல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்களா அது மாதிரியான ஒரு பேக் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இந்த ரிங்ஸ் அது மாதிரியான டிசைன்ஸ் வளையல்கள் அதெல்லாம் இங்க வந்து ஒரு ஸ்டால் மாதிரி அழகா போட்டுருக்காங்க பாருங்க நெக்லஸ் எல்லாம் டிசைன்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்குது இந்த பக்கம் அட்டகாசம் யார் வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணாச்சி டாட் எஃப்ஆர் அவங்க தான் வந்து வச்சிருக்காங்க அது ஆல்ரெடி நீங்க பாத்துருப்பீங்க அண்ணாச்சி நம்மளோட சேனல்லயே இப்போ தீபாவளிக்கான ஒரு முறுக்கு எல்லாமே இங்க வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம ஆளுங்க அட்டகாசம் மூஸ் எக்ஸ்பிரஸ் நினைக்கிற <laughs> 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 லேடிஸ் சம்பந்தப்பட்டது எல்லா பிளவுஸ் லெகங்கா எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணி கொடுப்பேன் நீங்க மாடல் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆரி ஒர்க்ல இருந்து எல்லாமே செய்வேன் சூப்பர் மேடம் சூப்பர் தேங்க் யூ இங்க ஒருத்தவங்க ஸ்டால் போட்டுருக்காங்க இவங்க தான் அந்த பியூட்டி அண்ட் குயின் போல இருக்குப்பா ஒரு <laughs> பதிவு <laughs> 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 ஒருவர் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் அவருக்கு யாராவது உத்தரவாதம் கொடுக்க வேண்டும் இவர் எனக்கு தெரிந்தவர் நல்லவர் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் என்று உத்தரவாதம் கொடுத்தால் மட்டுமே நாங்கள் இந்த கெட்டிமலை சந்திரத்தில் பதிவு செய்வோம் பதிவு செய்து அவர்களுக்கு நாளைக்கு நாங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டிய கட்டத்தில் இருப்பதனால் ஒரு முடிவை எடுத்து இருக்கிறோம் உங்கள் அனுகாலத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அந்த அன்பு நெஞ்சம் வணங்காமல் 
போக்குவரத்து <laughs> நம்முடைய தொழில் தமிழ் மொழி இருக்குது நம்முடைய மொழி என்றைக்கு என்றைக்கு மொழி அடிக்கிறதோ அன்றைக்கு கலாச்சாரம் அழிந்துவிடும் அந்த இடத்தில் என்னுடைய பண்ணையை அப்படிதான் திருமணம் செய்து கொடுத்துக்கிறேன் இந்தியா மாப்பிள்ளைக்கு தான் கொடுத்துருக்கிறேன் அந்த வகையில் ஆமாம் அவர் ஏற்கனவே வந்து இங்கே செட்டில் ஆகிவிட்டார் ஆனால் அவருடைய தாய் தந்தையை இந்தியாவில் வசிக்கிறார்கள் அவருக்கு வருட வருடம் போக்குவரத்து இருக்கிறது அவர் போகும் பழக்கம் உள்ளவர் இந்தியாவிற்கு ஓகே அதனால் எனக்கு அதில் ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது அப்படி நான் மனம் பிடித்தேன் அதனால் இந்தியாவில் உள்ள மணமகனுக்கோ மணமகளுக்கோ நாம் பெண் கொடுக்கும்போது நம்மளுடைய பூர்வீக சொத்துக்கள் அங்கே இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அப்பொழுதுதான் ஊருக்கு சென்று வரும் விருப்பம் அவர்களுக்கு இருக்கும் மணமகளுக்கோ மணமகளுக்கோ அங்கே ஒரு போக்குவரத்து இருக்குமாயின் நம்ம தமிழ் மொழி கலாச்சாரம் கடவுள் பக்தி எதுவுமே என்றைக்கும் நீடி நிலைத்து இருக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸில் வந்து மொழி தெரியாது எனக்கு வந்து ஃப்ரான்ஸில் படிப்பு கிடையாது ஃப்ரான்ஸில் எதுவுமே கிடையாது திடீர்னு ஒருத்தவங்க ஊர்லேருந்து இங்கே வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதை மாதிரியான நெருக்கடிகள் இருக்கும் எதை மாதிரியான நன்மைகள் இருக்கும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஃப்ரான்ஸ் போகணும் ஃப்ரான்ஸ் பயணம் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான அறிவுரைகள் வந்து நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அண்ட் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான இங்கே நன்மை தீமைகள் இருக்குங்கிறத சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு மணமகனோ மணமகனோ தேடி திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக மொழியை பற்றி கொண்டு அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் மாதிரி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் நன்றாக குறைஞ்சபட்சம் அவர்கள் அறிந்திருந்தால் தான் இங்கேயே கொஞ்சம் அவர்களை அவர்கள் பார்த்து கொள்ள கொஞ்சம் ஏதுவாக இருக்கும் இன்னொன்று நல்ல ஆங்கிலத்திலும் கூட ஒரு ஆன்பார்மேட்டிக் சம்பந்தமாக கொஞ்சம் படிப்பு இருந்தால் அவர்கள் இங்கே வந்து அவர்களை முன்னேற்றிக் கொள்ள நல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது சூப்பர் சூப்பர் அதுதான் நான் கண்டிப்பாக படிப்பு இல்லாமல் இங்கே வரும் வரும் பிள்ளைகளுக்கு வாய்ப்பு குறைவாக தான் இருக்குது ஏனென்றால் இங்கே இப்போ வசிக்கும் பிள்ளைகள் பாக்புலி சாங் உள்ள மாப்பிள்ளை வேண்டும் இன்னொன்று நல்ல புரட்சி தெரிவிக்க வேண்டும் நல்ல இங்கே செட்டில் ஆகி இருக்க வேண்டும் இங்கே வந்து வேலையில் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்கள் அப்படியும் இருக்கிறார்கள் சில பேர் வந்து இங்கே தேடி முடியாத பட்சத்தில் சரி இந்தியாவில் தேடலாமே என்றும் நினைத்து அங்கே தேடுகிறார்கள் இதில் ஒன்று என்னென்றால் பிள்ளைங்களுடைய விருப்பம் இதில் முக்கியமாக பங்கு வகிக்கிறது ஓகே அவள் அவர்களுடைய விருப்பத்தின் பேரில் தான் இங்கே திருமணம் சீக்கிரம் ஒரு முடிவுக்கு வராமல் இருக்கிறது சரி சரி ஏனென்றால் அவர்கள் பிடி கொடுக்கவில்லை இந்த மா மாப்பிள்ளை வந்து இந்தியாவிலேருந்து வரக்கூடாது இங்கே இருக்கணும் இங்கே படித்து வேலையாக இருக்கணும் என்னுடைய படிப்புக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் எனக்குறது <laughs> 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 அப்படி கேட்கும் பட்சத்தில் உங்களை பற்றி நாங்கள் தெரிந்து கொள்வோம் யாராவது உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு இங்கே தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் மட்டுமே உங்களை பதிவு செய்வோம் இந்தியாவில் கூட இந்த விளம்பரத்தை பற்றி சில பேர் பதிவு பதிவு செய்வார்கள் அவர்களை நாங்கள் அனுமதிப்பது கிடையாது எங்களுக்கு உத்தரவாதம் யாராவது கொடுக்கும் எங்களுக்கு நம்பிக்கையானவர்கள் உத்தரவாதம் கொடுக்கும் பட்சத்தில் தான் நாங்கள் கண்டிப்பாக கெட்டி மேளத்தில் பதிவு செய்வ வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ நேரம் அண்ணா வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா யார் நினச்சவங்களாம் வந்து கெட்டி மேலாமங்கிற இந்த ஒரு அசோசியேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பொண்ணும் மாப்பிள்ளையும் தேட முடியாது யாராவது இவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நம்பிக்கையானவர்கள் வந்து ஒரு உத்தரவாதம் இவங்க நல்ல குடும்பத்தை வந்து சேர்ந்தவங்க இவங்களை எங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் இவங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி இவங்கள அந்த ஒரு நபரை வந்து மக்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்கிறாங்க அந்த வரனை ஸோ அப்படி தான் வந்து இவங்க வந்து நடத்துகிறாங்க இந்த இரண்டாவது பட்சத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊர்லேருந்து இங்கே யாராவது வரணும் அப்படின்னா ஸோ மொழியை வந்து கற்றுட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை இல்லாத பட்சத்துக்கு ரொம்ப சிரமம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ வேறு ஏதாவது நீங்கள் அடிஷ்னலாக இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா 
வேற எதுவும் இல்லை இந்த இந்த கெட்டி மேளத்தை வந்து பிரான்ஸில் உள்ள வாழும் தமிழ் மக்கள் இந்திய தமிழ் மக்கள் கண்டிப்பாக இதை எங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர்கள் ம பிள்ளைகளுக்கு காலத்தோடு திருமணம் செய்து வைத்து அவர்கள் அவர்கள் அடுத்தடுத்து பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்ய அவர்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும் இன்னொன்று என்னென்னா அவர்களுக்கு திருமணம் நடந்து விட்டால் அதோடு விட்டுவிட்டார்கள் சொந்த பந்தத்திற்கோ நண்பர்களுக்கோ உறவினர்களுக்கோ இந்த தகவலை பரிமாறிக்கொள்வது கிடையாது இன்னொன்று நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகிறோம் திருமணம் கை கூடி விட்டால் எங்களிடம் தெரிவிதீங்கள் என்று சொல்லியிருக்கோம் அவர்கள் தெரிவிப்பது அதிகமாக கிடையாது இன்னொன்று அவர்கள் அழைப்புதழில் கெட்டிமேளம் சங்கத்துக்கு நன்றி என்ற ஒரு வார்த்தையை அதில் பதிவிட சொல்லி நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறோம் ஒரு சில பேர் செய்கிறார்கள் ஒரு சில பேர் செய்வதில்லை அப்படி செய்யும் பட்சத்தில் எங்களுக்கு பல பெற்றோர்கள் பலனடைவார்கள் எங்களுக்கு எந்த எதுவும் கிடையாது இப்போ நாங்கள் ஒரு பதினெட்டு பேர் இதில் பயணிக்கிறோம் கெட்டிமேள சங்கத்தில் முக்கியமாக இதில் எங்களுக்கு யாரும் சம்பளம் கிடையாது நாங்கள் இதை இதை சம்பளத்தாக வேலை செய்யவில்லை சமூக சேவைக்காக எங்களுடைய ஒரு வாழ்க்கை நிறைவு பொருளாதாரம் தேடி இங்கே வந்து விட்டோம் எங்களுக்கு நிறைவாக இருக்கிறது பொருளாதாரம் எங்களுக்கு தேவை நல்ல ஒரு சமூக சேவை செய்ய வேண்டும் புண்ணியத்தை சேர்க்க வேண்டும் அந்த எண்ணத்தில் எங்களுடைய நேரத்தை வீணான நேரத்தை பயனுள்ளதாக ஆக்கிக் கொள்கிறோம் சூப்பர் ரொம்ப அழகாக வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது இங்கே ஃபேன்ஸில் இப்படி ஒரு அசோசியேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இப்போ வரன்கள் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு எனக்கு இன்னொரு டட்டு போதுமான அளவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்கள் வந்து இப்போ எல்லாருமே லவ் மேரேஜ் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மறுபடியும் வந்து இது போல் கால்ஸ்லாம் நிறைய வருதா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ திருமணத்துக்கு வந்து மாப்பிள்ளை பார்க்கணும் பொண்ணு பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போலாம் எல்லாருமே பார்த்துடுறாங்க அட்வான்ஸாக ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேலை இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு கேள்வி இல்லை ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் ரொம்ப அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க இதுக்கு நான் பதில் சொல்லணும் காதல் கல்யாணம் என்றது நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அது வந்து என்னென்னா சில பேர் வந்து காதல் கல்யாணம் என்றும் போது சமயம் இல்லை சமயம் என்பது மதம் இதில் சமூகம் வகுப்பு அதாவது ஜாதி என்பது இல்லை இதெல்லாம் கடந்து ஒரு கால் திருமணம் நடக்கிறது வெள்ளைக்காரரோ அல்லது ஆப்பிரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவரோ இல்லை மற்ற கிறிஸ்துவ வகுப்பை சேர்ந்தவரோ இல்லை முஸ்லீம் வகுப்பை சேர்ந்தவரோ இல்லை இந்து வகுப்பை சேர்ந்தவரோ மாறி மாறி அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் இதற்கு பெற்றோர்கள் சமந்து இருக்கிறார்கள் ஆனால் கெட்டி மேளத்தில் பயந்திருக்கிற பெற்றோர்கள் இதுவரை நிறைய கல்யாணம் நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளாக தள்ளிக்கொண்டே போகிறது காரணம் என்னவென்றால் ஜாதகம் சரியில்லை என்ற ஒரு காரணம் தான் தன்னுடைய சம வகுப்பிலே அவர்கள் பொண்ணு மணமகுடம் மணமகளை தேடுகிறார்கள் அதில் அவர்களுக்கு தேடுவதில் பல சிக்கல்கள் இருக்கிறது இதே சமூகத்தில் தான் வேணும் இதற்கு மேல் தேவையில்லை இதே மாயத்தில் தான் வேணும் இந்த ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது ஜாதக கட்டுப்பாடு இது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்றை நம்பிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த ஜாதக கட்டுப்பாடுனால் மா குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்ய சபை தள்ளி போகிறது நாற்பத்தி மூணு வயதில் ஒருவன் திருமணம் ஆக இருக்கிறார்களுக்கு முப்பத்தெட்டு வயதில் கூட இருக்கிறார்கள் இதுவரை திருமணம் ஆகவில்லை அவர்கள் ஆனால் இந்த கெட்டி மேளத்தில் பயந்து ஒரு பெண் வந்து வெள்ளக்கார பையனை கால் எழுத்து விட்டார்கள் எதையுமே பார்க்கவில்லை திருமணம் செய்து விட்டு வைத்து விட்டார்கள் ஓகே ஓகே ஆனால் இப்போ நம்மளுக்குள்ள திருமணம் செய்யும் போது தான் இந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் ஜா ஜாதகம் இதையெல்லாம் பார்க்கிறார்கள் ஜாதி மதம் எல்லாம் பார்க்கிறார்கள் பிள்ளைகளோ வேற எவரையாவது திருமணம் செய்து விட்டால் இதெல்லாம் எல்லாமே அடித்து நொறுக்கி கண்டிப்பாக <laughs> 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 அப்படி இருக்கும்போது இங்கே வந்து பொண்ணு மாப்பிள்ள தேடுறதுக்கு சில பேர் பதிவு செய்கிறாங்க எங்கள் கூட இல்லை மற்றபடி அவங்க வந்து லவ் மேரேஜ் கூட பண்ணிடுறாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்குது அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இங்கே உள்ள பிள்ளைங்க மணமகளோ மணமகளோ இவங்களுக்குள்ள திருமணம் செய்யும்போது என்ன ஒரு பாதிப்பு நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்படுதுன்னா தமிழ் மொழிக்கு அவர்களுக்கு தமிழே தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது நம்ம ஊருக்கு போக வேண்டிய வேலையும் இல்லை அவருடைய தாய் தப்பன்கள் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க மணமகளுடைய தாய் தப்பன் மணமகளுடைய தாய் தப்பன் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க பிரெஞ்சிலே பேசுகிறாங்க பிரெஞ்சிலே எல்லாமே செய்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஊருக்கு போகிற வேலை இல்லை நம்ம தமிழ் மொழி பேச வேண்டிய வேலை இல்லை நம்ம கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற வேண்டிய வேலை இல்லை நம்முடைய சடங்கு சம்பாதத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் அவர்களுக்கு இல்லை அவங்கள அதை பற்றி எதுவுமே கவலைப்படுறதில்ல நம்ம தமிழ் மொழி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சி விடுது மறைஞ்சி போகுதுப்பா தமிழ் தெரிஞ்ச பிள்ளைங்களை கல்யாணம் பண்ணணும்னு இன்னும்
கோயிலுக்கெல்லாம் எட்டும் போகணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அதுதான் நான் விரும்புகிறேன் கெட்டி மேளத்தை ஃப்ரான்ஸு முழுவதும் கொண்டு சேர்க்க எங்களை எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் தம்பி சக்தி யூடியூபர் அவர்களுக்கு நாங்கள் மிக்க நன்றி கடன்பட்டு இருக்கிறோம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் அறிமுகப்படுத்திக்கோங்கிஷ்வா <laughs> போனீங்களா <laughs> பாத்தாங்க <laughs> 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 சம ஒரு என்டர்டெயின்மென்ட்டான ஒரு டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் முடிஞ்சது அடுத்து ஒரு டான்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து கெட்டி மேலும் அந்த ஒரு நிகழ்வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜில் செம்மையான நம்மளோட தமிழ் பாட்டுகளுக்கு வந்து ஒரு குத்தாட்டம் போட்டுட்டு இருந்தாங்களா நம்மளுடைய தமிழ் சொந்தங்கள்லாம் இவங்களாம் யாருன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து நம்மளுடைய ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மாநாட மயிலாடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்புல்ஸாக இவங்க வந்து டான்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட நம்ம ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் கேட்போம் நெக்ஸ்ட் இயரில் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னீங்களே என்னது ஸோ அடுத்த வருஷம் நான் சொன்ன மாதிரி எங்களை பத்தாவது வருஷம் நாங்கள் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ அதுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு நாங்களே எங்கள் சொந்த முயற்சி செஞ்ச ஒரு வெளிநாடுதான் <laughs> 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 ஒரு மாதிரியாக நான் ட்ரீட் பண்ணுவேன் நான் மாநாடு போன ட்ரீட் பண்ணுவேன் நான் தான் சூஸ் பண்ணுறது நான் எப்போ ஆடுறது எத்தனை மணிக்கு வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறது ஸோ அது என்ன பொறுத்தங்க சரியில்லை திற என்ன திரு ஆறு திறமை இருக்கோ ஆறு உண்மையாக உழைக்கிறோ அவைக்கு தான் சே ஸ்டேஜ் கொடுக்கணும் இங்கே அப்படி இல்லை ஸோ எங்கட ஷோஸில் அப்படி இல்லை நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கிற ஆக்கள் எங்கட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே புரிந்து வந்த ஆக்கள் கஷ்டப்பட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நாங்களும் நல்ல ஷோ கொடுக்கலாம் அதான் இந்த அதான் எங்களோட மெயின் முயற்சி ஆர்டிஸ்ட் வச்சு செய்கிறது ஷோ இல்லை நாங்களும் ஆர்டிஸ்ட் தான் ஓகே மக்களை இந்த நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்து 
ஆக்சுவலாக இந்த மண்ணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்திறமை இருக்குது அந்த தனித்திறமைக்கு முன்னுரிமை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் மேட்ரு ஸோ அப்கமிங் வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்களும் இந்த ஒரு கலைஞர்களையும் ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க மக்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க சொல்லிட்டீங்கல்ல மக்கள் பார்த்துப்பாங்க மக்களே இப்போ மரம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க கும்பராசி சதே நட்சத்திரம் இந்து மதத்தை சேர்ந்த நாயக்கர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த தமிழ்நாடு குரு அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வரம் அமைய பெட்டி மேடம் சங்கம் இனிதே வாழ்த்துகிறது நன்றி நான் முதலாவது வரனாக அறிமுகப்படுத்தவர்கள் நம்பர் பத்தொம்பது பதினைந்து இவர் பெயர் பிரவி தியாகராஜன் பிறந்த தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி வயது இருபத்தி ஏழு இவர் பிரான்சில் பிறந்து பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்று தற்போது பிரான்சில் வசித்து வருகிறார் கல்வி தகுதியாக பாக்ரிஸ் குரு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இவர் ஆம்பியோசியை என்று தனது பணியை குறிப்பிட்டுள்ளார் இவர் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் திருச்சிக ராசியில் பிறந்துள்ளார் அடுத்து ஒரு ஆண் வரன் பதிவிடில் இருபத்தி ரெண்டு பதினைந்து ராஷ் பிரபாகரன் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி பிறந்துள்ளார் வயது முப்பத்தி ஒன்று இவர் இந்தியாவில் பிறந்து பிரெஞ்ச் குடிமை பெற்று தற்போது பிரான்சில் வசித்து வருகிறார் கல்வி தகுதியாக பாக் பிஸ் வா என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பணி கோந்தா உப்பிதா சல்பத்ரி இவர் பரணி நட்சத்திரத்தில் மேஷ ராசியில் பிறந்துள்ளார் பெஸ்ட் கப்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவார்டு வாங்குறாங்க இவங்க மிஸ்டர் தட்சிணாமூர்த்தி சரிகாசனம் திருமதி சத்தியவாணி ராமலிங்கம் ரெண்டு பேரும் உணர்ச்சி பிரம்பா இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய சந்தோஷமான வாழ்க்கை பதிகளாக சேர்ந்து வாழணும் சொல்லிட்டு கரவோடு சாப்பிடுங்க ஏன்னா வேற வழி இல்லை அடுத்த அடுத்த நாடை பொறுத்துக்கிறாங்க ரமேஷ் அட்லாந்தா அவர்களுக்கு திருமதி உமாமை விஷயம் அவர்களுக்கும் திருமதி தேவபிரகாசம் அவர்கள் சான்றிதழ் நற்சான்றிதழ் நல்ல கூப்பிள்னு சொல்லிட்டு நல்ல தம்பதியர்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அவங்களுக்கு வழங்குறோம் நானும் பெருமையாக நினைக்கிறேன் மக்களே இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இளம் கப்பலை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பல வருஷங்களாக கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தெட்டு வருஷங்களாக ஒரு கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா இருந்து ஒரு அவார்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெட்டிமல சங்கத்தில் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்யாணமான சில மாதங்கள் சில வருடங்கள்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேரும் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு வந்து நிறைய டிவோர்ஸ் ஆகிடுது ஆனால் இத்தனை வருஷங்கள் வந்து ஒன்றா இருந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கேட்போம் சூப்பர் எப்படி இருக்கிறீங்க நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம் சூப்பர் மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு வணக்கம் சொல்லிடுங்க வணக்கம் இவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இங்கே ஃப்ரான்ஸுக்கு வந்து இப்போலேருந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுது ஃப்ரான்ஸுக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது எங்களுக்கு மூணு குழந்தைங்க மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்க சூப்பர் இங்கே எல்லாம் மூணு பேரும் கல்யாணம் ஆகி தனித்தனியாக வீடு வாழ்க்கையில ஒரு சாதிச்ச மாதிரி இருக்கு வாழ்க்கையை சாதிச்சு வாழ்க்கையில் வெற்றி கண்ட மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது ஏன்னா இது மாதிரி வெளியே நம்ம இந்தியாவில் பிறந்து இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவார்டு எடுக்கிறது இது ரெண்டாவது 
முத அவார்டு எனக்கு மினிஸ்டர் அந்த தேர்டில் கொடுத்தாங்க நான் வேலை செஞ்சேன் முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வந்தேன் கொடுத்தாங்க இது ரெண்டாவது அவார்டு இது பார்க்க இதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தி நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இது தாங்கிறத நாங்கள் அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிற சந்தர்ப்பம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கல்யாணம் ஆனவங்க கல்யாணம் பண்ண போகிற உங்களோட இந்த இளம் வயதில் இருக்கிறவங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை என்ன என்ன திருமண வாழ்க்கையில் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுங்களேன் திருமணம் காதலிக்கிறது பெருசு இல்லை திருமணம் பண்ணுறது பெரிய காரியம் இல்லை ஆனால் திருமணத்துக்கு பின்பு கணவன் மனைவி ஒரு ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுணர்வு வேணும் ரொம்ப டக்குன்னு ஈகோ ஈகோ நல்ல நான் பெரியவன் என்னை விட நீ தாழ்ந்தவ நீ பொ பொ பொம்பளை பொ பொம்பளை நான் வந்து ஆம்பளை அந்த உணர்வே இருக்கக்கூடாது ஆண் பெண் இருவர் சமம் நம்ம இந்திய காலத்தை இந்தியாவில் இருந்தப்ப பொண்ணு ஆம்பளைக்கு தான் முதல் இடம் தருவாங்க இப்போ ஆம்பளை போய் சமைக்க கொள்ள மாட்டார் எதுவும் செய்ய மாட்டார் பொம்பளைங்க தான் சமைக்கணும் பொம்பளைங்க தான் டேபிளில் உட்காந்துருப்பார் அவங்க பொம்பளைங்க வந்து கொண்டாந்து தட்டை வைக்கணும் எல்லாம் வைக்கணும் அந்த எண்ணங்கள்லாம் போகணும் இருவரும் சமம் அவங்க சமைக்க முடியாத போய் நம்ம போய் சமைக்கணும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு சமைக்கிறதுல கொஞ்சம் நமக்கு சமைக்க தெரியலன்னாவது ஒரு சாமான் கழுவி கொடுக்கணும் கொள்ளணும் வீடு பெருக்கிறது இந்த மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச வேலையும் செய்யணும் அப்போ நம்ம சம அந்தஸ்தோடு வாழ்ந்தோன்னா எந்த விருப்பு வெறுப்பு வந்தால் கூட அதை கொஞ்சம் நாள் அதை மறந்துடணும் ஒரு எப்போ ஒரு சோறு வேக வைக்கிறோம் அது வெந்து முடிஞ்சோன்னா அதை தனிஞ்சிடுது சோறும் வெந்துடுது அது மாதிரி நமக்கு கோபம் வரும்போது ஒரு டக்குன்னு எந்த எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் பெரிய ஞானியாக இருந்தால் கூட கோபம் வரதான் செய்யும் ஒரு நிமிஷம் அவனால் தாங்க அந்த நேரத்துக்கு கொஞ்சம் போய் அந்த கோவத்தை வெளிப்படுத்திட்டு வெளியில் போய் உட்காந்து சிந்திச்சு பார்க்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி கிண்டி பிடிச்சிட்டு இது என்னுடைய மெத்தடை சொல்கிறான் போயிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து பேச ஆரம்பிச்சேன் அவங்க சாப்பிட கூப்பிடுவாங்க நம்ம இல்லைன்னா அவங்க சாப்பிட கூப்பிடலனாலும் நம்ம போய் நின்று எப்போ சாப்பிட கூப்பிட வைக்கிற மாதிரி செய்யணும் இதெல்லாம் செஞ்சு அவங்க நம்மளை பக்கத்துக்கு கொண்டு வந்தோம் இந்த மாதிரி புரிந்துணர்வு வேணும் புரிந்துணர்வு இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக வந்து எங்களை மாதிரியே நாற்பத்தெட்டு இல்லை கடைசி வரைக்கும் இன்னும் இன்னும் கூட நல்லா ஒத்துமையாக வாழ முடியும் இதுதான் முக்கிய பாயிண்ட்டு சூப்பர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க அதான் விட்டு கொடுத்து போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ணன்ட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த கேட்போம் பொண்டாட்டி வந்து கோவப்பட்டு கோச்சிக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி சமாதானப்படுத்துட்டு அந்த ஒரு டாக்டிக்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுங்க நாடகம்லாம் போடுறாங்க அந்த நாடகத்தை போட்டுட்டு நடுவில் இந்த இதை நீ பார்த்துட்டே அந்த படத்தை அப்படின்னு கேட்கணும் இல்லையே பார்க்கலையே அப்படின்னு பாரு இது ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்குது அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோபமாக தான் இருப்பாங்க அவன் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் நாளைக்கு கோபம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஒரு போட்டு காமிச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சோன்னா அப்புறம் லேசாக ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் அவங்க சிரிப்பு வந்துடும் பேச தொடங்கலாம் சரி நீங்கள் வேறு எதுவும் வாங்கிலாம் கொடுத்து அவங்கள சமாதானம் பண்ண மாட்டீங்களா வாங்கி கொடுத்து சமாதானம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சதா வந்து வாங்கி கொடுக்கணும் அதுவும் செய்யலாம் பல மெத்தட் இருக்கு அப்போ அவங்க கோபமா இருக்கு எல்லாத்தையும் சொன்னதானே எங்களுக்கு தெரியும் நாங்களும் கத்துப்போம் கோபமா இருக்கும்போது சரி நாம நான் வந்து கொஞ்சம் வெளியில போய் கடையில் அவங்களுக்கு பிடிச்சது என்ன சொன்னாங்களோ அதை அன்னைக்கு வாங்கிட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி இது உனக்கு பிடிச்சதுன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க கொஞ்சம் கோபம் தெரிஞ்சுருவாங்க இது ஒரு மெத்தடு நம்ம ஒரு 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 புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கோபம் வர தான் செய்யும் நம்மள மாதிரி அவங்களுக்கு கோபம் வரும் அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கணும் ஆ இவங்க பொம்பளை இவங்க என்ன நம்ம கிட்ட கோவப்படுது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்களுக்கும் கோவம் வரும் நம்மளை விட உண்மையிலே அறிவு உள்ளவங்க அவங்க தான் ஆணும் பெண்ணும் உதவி எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சோன்னா அவங்க வந்து சில புத்திமதிகளை சொல்லுவாங்க இது என்ன சொல்லுவாங்க தெர்மோ ஸ்டாட் நீங்கள் இங்கிலீஷில் அந்த கருவிகள் இருக்க ஒரு கரண்ட்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக போகும்போது அது இருபது டிகிரி வச்சோன்னா அந்த இருபது டிகிரியிலே இருக்கும் குறையும் குறையும் போது அது இருபது டிகிரி ஆகிடும் அதிகமாகும் போது இருபது டிகிரி ஆகும் அந்த தெர்மோ ஸ்டாட் தான் நம்மளுடைய மனைவி அதாவது நம்ம ரொம்ப கோவப்படும் போது அவங்களும் நம்மளை சமாதானப்படுத்துவாங்க நம்ம ரொம்ப ஒன்றுமே பேசாமல் இருந்தாலும் நம்மளை சமாதானப்படுத்தி அவங்க அதே மாதிரி நாம அவங்களுக்கு தெர்மோ ஸ்டாட் ஆகும் சூப்பர் சூப்பர் ஒரு வருஷத்துல இந்த ஒரு காலகட்டத்துல என் துணைவியா இருந்தா எனக்கு ரொம்ப ஒரு பக்க பலமா இருந்தாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு காலகட்டம் வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே நல்லது கெட்டது ஒரு ஒரு சரிஞ்சு விழுற ஒரு டைம்ல எனக்கு இவங்க தூ துணையா இருந்து என்னோட துணைவியார் தூக்கி விட்டாங்கன்னா எப்போ அது
வேல்யூவும் ஃப்ரம் வேல்யூ ரொம்ப குறைச்சா ஊருக்கு அனுப்புகிறதே எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஏதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் அனுப்புவேன் அது ரொம்ப கஷ்டமான நிலை வீடு கூட எனக்கு தனியாக தான் தங்கியிருந்தேன் அப்போ இவங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து இவங்களை வர வழிச்சேன் இவங்க வர வழிச்சப்போ எனக்கு வந்து அந்த துன்பத்துலேயும் நான் வந்து ஒரு சின்ன ரூமில் தான் தங்கியிருந்தேன் அதில் ஒருத்தர் தான் தங்க முடியும் அந்த ரூம்லேயும் வந்து என்னுடைய ரெண்டு சின்ன மகளை பிள்ளைங்க ஒன்று வந்து மூணு வயசு ஒன்று வந்து ஆறு வயசு அது அழைச்சிட்டு வந்து என் கூட ஒன்றா இருந்தாங்க அந்த மகா கஷ்டமான கா காலம் அந்த ஒரு சின்ன ரூம்லேயே இருந்தாங்க அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஏன் அப்படி செஞ்சிட்டீங்க இவ்வளோ கஷ்டத்தில் வந்து என்ன ஏன் கூப்பிட்டீங்க என்லாம் கூட கேட்கல என் கூடயே இருந்து நாங்கள் அப்புறம் அடித்து பிடிச்சி மேட்டெல்லாம் போய் கொண்டு வீ வீடு ஒன்று வாங்கினேன் வாடகைக்கு அங்கே இதில் தான் மொத்தரைக்கிட்ட அப்போ அந்த சமயம் வந்து அது வரைக்கும் இங்கே என்கிட்ட பொறுத்து போனாங்க கஷ்ட காலத்தில் இவ்வளோ ஒத்துழைச்சாங்க சூப்பர் சூப்பர் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ கஷ்டத்தையும் வந்து தாண்டி இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல நிலைமையில் பேரம்பேத்தியோட எடுத்து ஸோ அவங்க பிள்ளைங்களும் ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது உங்கள் காலகட்டத்தில் நாங்களும் வரும்போது உங்களை போல் நாங்களும் ஒற்றுமையாக இருந்து வாழ்க்கையில் நிறைய சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் வாழ்க்கையில் மேலும் மேலும் முன்னேறி ஆள் போல் தனித்து அருகு போல் வேறொன்றி சந்திச்சோம் இப்ப நல்ல சந்தோஷமான வாழ்க்கையும் சந்திக்கிறோம் எங்க பிள்ளைங்க வந்து எங்களை அப்படியே தங்கத்தட்டுல வச்சு தாங்குற மாதிரி தாங்குறாங்க கெட்டி மேலம் ஒரு அசோசியேஷன்ல நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க நான் போயிருந்தேன் அங்கே நம்ம ஸ்டேஜில் கூப்பிட்டு சால்வெல்லாம் போத்தி மரியாதை பண்ணியிருந்தாங்க அங்கே நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது நிறைய பேர் வந்து பாசமாக வந்து என் கூட பேசினாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு மக்களை இந்த அளவுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிறதுக்கு இந்த கேமராமேன்ஸ் எல்லாருமே இங்கே வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் பாருங்கள் எல்இடி ஸ்க்ரீன்ஸ் எல்லாமே வச்சு பக்காவாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள் எங்கும் எதிலும் நம்ம அண்ணன் இருப்பாங்க இங்கே நம்ம ஆனந்த் ஸ்டூடியோ அண்ணா இருக்கிறாங்க சிறப்பு கேமராலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சும்மா அட்டகாசமாக இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் முடிக்கு வந்துடுச்சு மக்களே பயம் பார்த்தீங்களா டான்ஸு மூணு வாக்கில் போகிறோம் பயங்கர மூமெண்ட்டாக இருக்குதுப்பா வழங்கும் <laughs> Look, what's the love? Hello, we, we, 
Pour le moment, yes Allez, c'est parti Musique, 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 musique. வணக்கம் <laughs> அப்ப வந்து நாங்க வந்து பேரெல்லாம் இது பண்ணி இது பண்ணி கொடுத்தோம் அப்புறம் வந்து அப்புறமா ஒரு ஜாதகம் பொருத்தம் பார்த்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு அமைஞ்சிது கெட்டிங்க சூப்பர் சூப்பர் ஆக்சுவலா இப்ப இந்த கெட்டி மேலம் இந்த அசோசியேஷன் வந்து நம்பிக்கைத்தன்மைக்குரிய ஒரு அசோசியேஷன் நல்லது தமிழர்களுக்கு வந்து ஒரு இது பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பையனுக்கு வந்து நாங்களே சம்பந்தம் பண்ணி சாம்பார் <laughs> 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 ஒரு பக்கெட் வச்சிருக்காங்கப்பா கேசரி இருக்குது நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வருது சட்னி ஆ தேங்க இது என்ன சட்னி ஏதோ ஒரு சட்னி என்னையாப்பா கேக்குறேங்கிறாங்க அவங்க பஃபே வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லா மக்களும் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களா சாப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க சாப்பாடு வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆய் சொல்றீங்க இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணாங்க இவங்க வந்து ஒரு அசோசியேஷன்ல வந்து ஒரு பொறுப்புல இருக்கக்கூடியவங்க தாய் குளங்கள் எல்லாம் பரிமாறிக்கிட்டு இருக்காங்கப்பா சிறப்பு ஆக்சுவலாக இப்போ நம்மளுடைய கெட்டி மலை நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரையால் தமிழ் சங்கத்தினுடைய தலைவரும் வந்து நம்ம கூட வந்திருந்தாங்க ஸோ வணக்கம் வணக்கம் ஆக்சுவலாக என்ன ஒரு நல்ல ஒரு செய்தி உங்கள்கிட்ட நாங்கள் பகிர போகிறோம் அப்படின்னா வர டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ் 
திருவள்ளுவருடைய சிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ரான்ஸில் வந்து திறக்க போகிறாங்க அது உரையால் தமிழ் சங்கம் இவங்க தான் வந்து முன்னிருந்து ஒரு பல போராட்டத்துக்கு அப்புறமா இந்த ஒரு சிறை திறப்பு விழா வந்து நடக்க போகுது ஸோ அவங்கள்ட்ட இந்த பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் கேட்போம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப நல்லது உங்களுடைய யூடியூப் நிறைய தமிழ் சொந்தங்கள்லாம் உங்களுடைய யூடியூப்பை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க நிறைய செய்திகளை நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து எடுத்து வரைக்கிறீங்க ஃப்ரான்ஸில் நடக்கிற எல்லா எல்லா விழாக்களையும் உலக அளவில் நான் போய் சேருது அப்படின்றது எனக்கு வந்து பெரிய சந்தோஷம் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு முதல்ல ஏழு வருஷம் போராட்டம் ஏழு வருஷம் போராட்டம் காந்தி சிலை வந்து ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல திறந்தோம் ஒரையால் மாநகரில் முழு உருவ சிலை வெங்கலத்தால் ஆனது அப்போவே என்னை வந்து எல்லோரும் கேட்டாங்க தமிழ் கலாச்சார மன்றம் ஏன் நீங்கள் வந்து திருவள்ளுவருக்கு ஒரு செலை வைக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ இருந்து ஒரு ஒரு எண்ணம் அடியில் இருந்தது அதை எப்படி நம்ம வந்து ரியலைசே பண்ணுறது அதை எப்படி நம்ம வந்து செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர்றது அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு இக்கட்டான சூழல் ஏன்னா திருக்குறள் ஃப்ரெஞ்சு மொழியாக்கம் பெற்ற திருக்குறளை மேயர் அந்த எம்பி முக்கியமானவங்களுக்கு அந்த புக்கை கொடுத்து படிக்க சொன்னேன் திருக்குறளை ஃப்ரெஞ்சில் அவங்களாம் படிச்சுட்டு செய்திகளை என்னோட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க சொன்னாங்க பெரிய ஃபிலோசபர் இந்தியன் ஃபிலோசபர் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட வந்து அந்த மேயர் சொன்னார் நான் சொன்னவர்கிட்ட இந்தியன் ஃபிலாசபர் இல்லை யூனிவர்சல் ஃபிலாசபர் அவர் சொன்ன ஃபிலாசப் வந்து உங்களுக்கு பொருந்தும் ஆப்பிரிக்காவில் பொருந்தும் அமெரிக்காவில் பொருந்தும் ஆஸ்திரேலியாவில் பொருந்தும் எல்லாருக்கும் பொருந்தும் அதனால் யூனிவர்சல் ப்ரொஃபஸர்னு சொன்னேன் ஃபிலாசபர்னு சொன்னேன் திருவள்ளுவர் எழுதிய குரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நல்ல விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க வாழ்க்கைக்கு என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட திருக்குறள்லேயே வந்து சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு குரல்னா எதை சொல்லுவீங்க நிச்சயமாக தமிழர் பண்பாட்டில் தலை தோங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரத்தில் தலை தோங்கி நிற்கிறது எதுன்னு சொன்னாக்கா விருந்தோம்பல் உலகிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் தின்ன வச்சு வீடு கட்டினோம் நம்ம தமிழன் வேற எங்கேயுமே தின்ன வச்சு வீடு கட்டினது கிடையாது தின்னை தின்னை வழி போக்கணும் அமர்ந்து இலை பாரிட்டு போற அந்த இடம் படைத்தவர்கள் நோக்க குழையும் விருந்து அப்படின்னு அந்த குரல் முடியும் மோப்ப குழையும் அணிச்சோம் முகம் தெரிந்து நோக்க குழையும் விருந்து அப்படின்னா என்னன்னா அணிச்ச மலர் வந்து மென்மையான மலரம் அதை இப்படி எடுத்து மூக்கில் மோந்து பார்த்தோம்னா முப்பத்தாறு டிகிரியில் வர்ற அந்த சூட்டுக்கு அது குழைஞ்சிடுமா இது அணிச்ச மலர் ஆனால் விருந்தினர் எப்படி குழைவாங்க தெரியுமா நீ பார்க்குற பார்வையிலே குழைவாங்க நோக்க குழையும் விருந்து என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குரல் நிறைய குரல் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு இந்த விருந்தோம்பல் தமிழர் பண்பாடு அப்படின்ற போது இந்த குரல் தான் எனக்கு முன்னாடி நிற்கும் சூப்பர் சார் சிலை திறப்பு விழாவினுடைய டேட்டை நீங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் இவங்க சொன்ன மாதிரி பெரிய போராட்டம் தான் சிலை வந்து ஒரு அறுநூத்தம்பது கிலோ இடை கொண்ட வெங்கலத்தாலான முழு உருவ சிலை அதாவது கன்னியாகுமரியில் இருக்கிறவடைய மின்னாட்சியோர்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நிற்கிற பொசிஷனில் தான் இருக்கும் பிரான்ஸ்வா மித்திரா பார்க் சர்ஜி ப்ரொஃபெக்டியூர் பின்னின் சர்ஜி ப்ரொஃபெக்டியூர் லெவலில் பிரான்ஸ்வா மித்திரா பார்க்கில் நமக்கு வந்து இம்ப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்த வருகின்ற ஒம்போதாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் பதினோரு மணி அளவில் அந்த பார்க்கில் பிரான்ஸ்வா மித்திரா பார்க்கில் செர்ஜி ப்ரொஃபெக்டூரில் திருவள்ளுவருடைய முழு உருவ சிலை திறக்கப்பட இருக்கிறது என்பதை தமிழ் சொந்தங்கள் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் தெரிவிப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறது எங்கள் தமிழ் கலாச்சார மன்றம் உரையால் ஸோ நம்மளோட சக்தியின் ஃபேன்ஸ் வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அந்த ஒரு விழாவில் வந்து நீங்கள் கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து கலந்துக்கோங்க நம்மளோட தமிழர்களுடைய பெருமைன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய திருவள்ளுவர் ஸோ அந்த ஒரு நிகழ்வில் நானும் கண்டிப்பாக கலந்துப்பேன் ஸோ அன்னைக்கு வந்தீங்கன்னா என்னையும் நீங்கள் சந்திக்கலாம் அங்கே தமிழுக்கான அடையாளம் நம்ம திருவள்ளுவர் அப்படின்றதுனால நாங்கள் வந்து இதில் வெளியிடலாம் புதுச்சேரியின் முதல்வர் திரு ரங்கசாமி ஐயாவை அழைச்சிருக்கிறோம் எங்கள் செயற்குழு அதுக்கான எல்லா திட்ட வரைவுகளும் செய்து நல்ல விதமாக அந்த சிலை திறப்பு விழாவை மிக விமர்சையாக பெரிய அளவில் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் இதன் மூலமாக உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது என்னென்னா உலகத்தமிழ் அனைவரையும் அன்போட வரவேற்கிறோம் இந்த திருவள்ளுவர் சிலை திறப்பு விழாவிற்கு வந்து சிறப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது இலங்கை வேந்தன் பாண்டுரங்கன் நிறுவன தலைவர் தமிழ் கலாச்சார மன்றம் ஒரையால் ஃப்ரான்ஸ் ஓகே மக்களே நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டு அந்த ஒரு விழாவை வந்து ரொம்ப சிறப்பிக்குமாறு சக்தியின் ஃப்ரான்ஸ் யூடியூப் சேனல் வாயிலாக உங்களை நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் நான் நன்றி மிக்க நன்றி 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 நன்றி